你明明有老婆，连孩子都有了，为什么还是要老跟我相亲？养花，养花，我是你养的野花吗？段世民是一家公司的副总经理，有一个美丽贤惠的妻子和乖巧懂事的女儿。一家人原本过着羡煞旁人的生活，但妻子赵亚娟却发现丈夫最近有些不对劲。段世民加班越来越频繁，有时甚至整周不进家门，还经常背着他偷偷给别人发微信，电话一打更是半晌。每次问起都说是工作需要，可赵亚娟听得清楚，电话那头分明就是女人的声音。赵亚娟怀疑丈夫在外偷腥，便打算找个机会和段世民好好谈谈。哪知段世民丝毫不理会妻子的感受，反倒嫌弃他干扰了自己的工作。赵亚娟恼怒地打开段世民的电脑，希望能在里面找到一些蛛丝马迹，结果竟发现丈夫正在网上挑选送给女性的礼物，不禁心头一紧，害怕自己的担心变成了现实。但接下来的事却让他着实吃了一惊。这天，女儿放学归来。刚进家门就告诉赵亚娟，父亲正在为她准备秘密礼物，还特地去学校询问女儿的意见，并让女儿对此保密。赵亚娟听罢，意识到自己可能误会丈夫了。一番日历才发现，这周末正好是两人的结婚纪念日。当天晚上，赵亚娟偷偷翻查丈夫的公文包，果然在里面找到了购买项链的收据，心里顿时美滋滋的。可赵亚娟万万想不到，这条项链根本不是买给她的。纪念日当天，赵亚娟满心期盼着丈夫早日下班，和他过浪漫的二人世界。不想段世民突然打来电话，称自己业务繁忙，脱不开身。赵亚娟心头顿时腾起一股怒火，她立刻赶往段世民的公司，打算找丈夫要个说法。可刚到公司门口，却看到段世民亲切地将一个陌生女人送上了车，而那条项链也是为对方准备的。段世民称对方只是自己的一名客户，但赵亚娟显然不相信，一口咬定段世民做了对不起自己的事。段世民无奈，只能先将妻子拉进公司。此时的段世民万万没有想到，他的噩梦才刚刚开始。段世民的上司刘总替他说好话，证明方才那个女人确实是公司的客户。段世民向他献殷勤，完全是出于工作需要，送给对方项链也是经过批准的。但赵亚娟却认为两人是串通好的。为了抓住丈夫的把柄，赵亚娟直接待在公司，当起了段世民的贴身秘书。当有女员工要找段世民的时候，赵亚娟都会上前盘问一番。妻子的这番举动让段世民感到颜面尽失，两人之间的争吵也日益激烈。可一个星期过去，赵亚娟却没有再发现段世民有任何可疑的举动。在刘总的循循劝导下，她的情绪也逐渐恢复了平静，意识到再这样下去会影响丈夫的事业。便决定打道回府。然而，就在段世民以为这件事会就此告一段落的时候，一个神秘来电却让情况急转直下。这天，段世民刚一推开家门，就遭到了母亲和妻子的痛斥，甚至连女儿都对他恶语相向。段世民则是满头雾水：“你呀、啊，你呀、啊，你还说的，今天下午那女的都给亚娟打电话了。”原来，段世民真如赵亚娟怀疑的那样，在外面有了情人。更可气的是。小三竟直接打来电话向赵亚军示威，可段世民却满脸震惊，当即否认，并第一时间回拨电话，可手机那头却已无人接听。赵亚军一怒之下就要带上女儿离开这个家，有口难辩的段世民只能暂时放下工作，先在家好好的陪着妻子。然而一波未平，一波又起。当段世民刚解除危机，回归工作没两天，一个神秘的快递却再次打破了平静。而这回竟直接将段世民的家庭推向破碎的边缘。快递中装的是一个 U 盘，赵亚娟似乎意识到了什么，马上用电脑打开。可随着里面的内容呈现在眼前，赵亚娟的面部也开始渐渐扭曲。你知不知道啊？要让别人知道我有外遇，那离婚的时候我就是过错方。看着丈夫和情人激情缠绵的画面，赵亚娟瞬间陷入到崩溃之中。而就在这时，手边的电话响起，打来的竟是赵亚娟恨之入骨的第三者。此时的赵亚娟万万没有想到，这通电话竟会将她拖入到万劫不复的深渊之中。没多久，正在工作的段世民就接到了妻子打来的电话：“段世民，你无耻！”仅此一句话后，对方便挂断了电话。段世民立刻回拨过去，却再也没能打通，并且从这天起。
，赵亚娟竟如人间蒸发般突然失去了踪影。段世民跑遍了所有能想到的地方，都没能找到妻子，无奈之下只能报了警。警方接到报案后，很快来到家中调查。赵亚娟的弟弟赵亚磊也匆忙赶了过来。警方在电脑里也发现了那段出轨视频，赵亚磊看后顿时怒火中烧。可面对着视频证据以及警方的质问，段世民却仍辩称自己没有出轨。而就在争执之际，一个让所有人为之震惊的消息突然传来：警方接到另一起报案，有人在郊外发现了一具女尸，而这具女尸的身份竟然是赵亚娟。噩耗来得太突然。此时的段世民完全是一副无法接受的神态，并恳求警方一定要抓到凶手。可赵亚磊却认定段世民就是杀害姐姐的凶手，但警方没有急于下结论，而是调查了赵亚娟生前接到的最后一通电话和那个神秘的 U 盘，所有的线索都指向了一个名叫林慧琳的白领女性。而让人意外的是，林慧琳被捉捕归案后。很快便坦白了自己杀害赵亚娟的事实，并如实交代了他与段世民之间的过往。林慧琳是通过相亲认识段世民的，双方都对彼此产生了好感。段世民公司副总的身份更是让林慧琳颇为心动，两人很快就发展成了情侣关系。段世民出手大方，每次出门都会为林慧琳买礼物，林慧琳则是心花怒放，觉得自己捡到了宝。全然没想到，段世民身上竟藏着一个不可告人的秘密。随着两人关系日渐亲密，段世民总是有意无意的向林慧琳吹嘘公司的投资回报高。几番下来，林慧琳是心动不已，也想参与其中分一杯羹，于是便向段世民投了一笔资金。然而，就当两人到了谈婚论嫁的时候，段世民却开始刻意躲着林慧琳，原本定好的婚期也一拖再拖。林慧琳甚至连段世民的父母。都还没见过，段世民的理由是最近太忙，可林慧琳却渐渐起了疑心。她马上偷偷雇人调查段世民的家庭情况，没想到却查到段世民早有家室。林慧琳顿时怒火中烧，立刻找段世民兴师问罪。可段世民却辩解称自己和妻子分居一年有余，早就没了感情，只是因为女儿的缘故，迟迟没有离婚。结果林慧琳一怒之下拨通了赵亚娟的电话。让我告诉你，他对你没有感情，你赶快跟他离婚吧，免得耽误我跟他的好事。段世民对林慧琳的做法恼怒不已，说如果妻子知道他出轨了，那离婚的时候就得净身出户。林慧琳闻言则面露愧色，向段世民道歉，段世民则转嗔为喜，全然没想到这一切都被林慧琳暗中录了下来。可林慧琳万万没想到，在这之后的一个月里。自己再也没能联系上段世民，打电话也是空号。于是他决定报复，将存有出轨视频的 U 盘寄给了赵亚娟，并打电话挑衅对方：“你敢不敢跟我见面？当面把事情说清楚。”小三竟然嚣张到如此程度，被愤怒冲昏头的赵亚娟想都没想，便答应外出见面。殊不知，自己正一步步走进林慧琳的陷阱中。在车上，两个女人直接爆发了一场唇枪舌战。赵亚娟称，夫妻俩从来就没有出现过感情不和，分居更是无稽之谈。段世民分明就是在欺骗林慧琳。为了验证丈夫更看重自己，赵亚娟提出两人轮流给段世民打电话。结果，段世民选择接起妻子的电话。段世民，你无耻！不甘心的林慧琳将赵亚娟带到了郊外。随着她一声令下。车上的两个男人强行将赵亚娟拉下了车。原来林慧琳早已暗中安排了帮手，准备给赵亚娟一点教训，逼迫她和段世民离婚。赵亚娟不肯屈服，马上反击，奈何抵不过对方人多，很快被控制住。担心赵亚娟乱喊，林慧琳还用上了胶带。可没想到意外却突然发生了，方才还奋力挣扎的赵亚娟竟渐渐没了动静。林慧琳胆战心惊地上前查看，却发现自己误将胶带贴在了赵亚娟的鼻子上。她慌忙撕开胶带，可却为时已晚。赵亚娟两腿一蹬，再也没有醒来。确认对方已经窒息而亡后，林慧琳顿时吓得魂飞天外。慌乱中，几人将尸体抛进了树林中，想逼情敌离婚，结果却闹出了人命。审讯室内的林慧琳是追悔莫及。然而，出乎所有人意料的是。在如此明显的证据面前，段世民却仍直呼冤枉，坚称自己没有出轨。但此时显然没有一个人会相信他，连女儿都因不想和害死母亲的凶手住在一起，搬到了舅舅家中。而屋漏偏逢连夜雨
，公司的刘总也打来电话将段世民辞退。一夜之间，段世民几乎失去了所有。外人看来他是咎由自取，可随着调查的深入，警方却发现了不对劲，而一个让人震惊的真相也渐渐浮出了水面。这天，警方再次将段世民带到了警局，可段世民却根本不认识审讯室内的林慧琳。而面对朝思暮想的情人，林慧琳的眼中却也只有迷茫。当警方表明段世民的身份时，他更是难以置信。不可能，段世民长得不是这个样子的。站在你面前这个人，才是段世民。很显然，你交往的段世民，另有其人。随后，警方根据线索，很快找到了冒牌段世民的住处，并将其逮捕归案。冒牌货本名曹金奇，跟段世民长得极像。原本是一个游手好闲的无业人员，可这天他意外捡到的一个钱包，却成了这场悲剧的导火索。钱包里装的正是段世民的名片和身份证。看到身份证上的照片后，曹金奇的心里顿时产生了一个邪恶的想法，而就是这个想法，将真正的段世民拉进了众叛亲离的漩涡中。发现自己和段世民的长相颇有几分相似后，曹金奇便顶着段世民的名号去网上相亲，也由此认识了林慧琳。在博取林慧琳的好感后，便计划放长线钓大鱼，在朋友那借来资金，伪装成出手阔绰的企业副总，很快俘获了林慧琳的芳心。待时机成熟后，他便以投资的名义，前前后后向林慧琳骗取了不少资金。但曹金奇毕竟是个冒牌货，时间一久难免露出马脚，于是他开始想方设法躲着林慧琳。可没想到，林慧琳竟暗中雇人调查他，结果这一查却查到了真正的段世民身上。当林慧琳拿出偷拍的照片时，曹金奇自己都吓了一跳。但此时他已是骑虎难下，只能用更多的谎言去掩盖。他知道以后不能再联系林慧琳了，于是便把手机给停了。想不到林慧琳联系不上他，竟直接找上了赵亚娟，这才酿出了之前的惨剧。可怜赵亚娟，到死都以为自己的丈夫出了轨。曹金奇一开始只想从林慧琳身上骗点钱，可没想到却闹出了人命。这桩离奇的案件终于迎来了结局。段世民洗刷了自己的冤屈，可所付出的代价却实在是太沉重了。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。